przed nami dzień babci i dziadka, chyba najważniejsze dni w roku i ode mnie taki pomysł na ręcznie malowane ramki. Pomysł oczywiście dla dzieciaków, z lekką pomocą mamy albo taty. Za moich czasów babcia cieszyła się najbardziej, gdy jakiś prezent zrobiłam jej sama. Mam nadzieję, że dziś także nasze babcie cieszą się najbardziej z prezentów takich prawdziwych, zrobionych samodzielnie i od serca. Do naszego małego rękodzieła potrzebna jest ramka. Do tej pracy wybrałam absolutnie najprostszą, sklejkową, składaną, stojącą. W sklepie mamy do wyboru wzór owalny albo taki z serduszkowym wycięciem na zdjęcie. Zdjęcia, których używam to po prostu fotografie wydrukowane na drukarce laserowej. Jeżeli tak jak ja zdjęcie chcecie przykleić do powierzchni i zalakierować, to musi być ono wydrukowane na drukarce laserowej. Wydruki z drukarek atramentowych po prostu rozmazują się pod wpływem kleju i lakieru. Miejsca, w których potem przykleję fotografię, podmalowuję farbą akrylową. Po prostu do akrylu klej potem mi będzie lepiej trzymał. Przody ramek także zamalowuję farbą akrylową. Pierwsza owalna ramka to jasny beż, a druga dla dziadka będzie po prostu biała. Gąbeczka i kropelka brązowej farby. Troszkę przyciemnię brzegi w ramce, bo to zawsze fajnie wygląda. Zarówno brzegi od zewnątrz, jak i te od środka owalu. A ramka dla dziadka na biało. Kolory ramek warto dobrać tak, żeby potem ładnie na nich wyglądały kwiatki, więc dobrze, gdy to są jakieś delikatne, uniwersalne, jasne kolory. Brzegi także delikatnie przyciemniam na szaro i odkładam góry ramek do wyschnięcia. Ja się zdecydowałam na przyklejenie zdjęcia do powierzchni, przyklejam klejem do deku. Umieszczam zdjęcie w miejscu, w którym mi ono idealnie pasuje i już go nie podnoszę. Klejem smaruję pod spodem oraz z góry zdjęcia. Pod wpływem kleju moja kartka ze zdjęciem bardzo delikatnie sfalowała, ale gdy wszystko wyschło, to całość była ok. Tak wygląda zdjęcie na mokro, a tak na sucho i dlatego trzeba tą powierzchnię polakierować. Wybrałam lakier akrylowy matowy. A po co w ogóle to zdjęcie przyklejam i lakieruję? No po to, żeby ta pamiątka przetrwała dłużej. Do wykonania elementu artystycznego będziemy potrzebowali wacików do uszu oraz zestawu farb. Zaczynamy od zaznaczenia ołówkiem miejsc, gdzie mają się znaleźć kwiatki. Przypominam, że to jest projekt dla dzieci, więc kompozycja nie jest za bardzo skomplikowana. Do jednej kompozycji potrzebujemy dwa albo trzy waciki oraz nierównomiernie pomieszane farby. To naprawdę ważne, aby farby były wymieszane niedokładnie i byle jak. Dzięki tym nie do końca wymieszanym kolorom nasze oko ma wrażenie, że patrzy na kwiatki troszkę bardziej 3D. Ale jeżeli tak jak u mnie farby za szybko i za dobrze się łączą, to nic nie szkodzi, bo zrobimy jeszcze drugi, a jeżeli będziecie mieć ochotę, to nawet trzeci przelot z kolorami. Zwróćcie uwagę, że te kropeczki najfajniej wyglądają, kiedy patyczek nie odbił mi się dokładnie na ramce. Trochę takich niedokończonych kuleczek, a potem jeszcze kilka ciemniejszych, niebieskim albo fioletowym. A teraz biorę jeszcze jeden świeży patyczek i będę wszystko delikatnie rozjaśniała przy użyciu białej farby. W tym przylocie z białą farbą chodzi o to, żeby tego białego było bardzo, bardzo malutko, bo białe kuleczki, idealnie białe kuleczki nie będą tutaj dobrze wyglądały. A słabo i byle jak odbity patyczek prezentuje się świetnie. I oczywiście warto pamiętać, że jeżeli coś odbiło się nie tak, to zawsze możemy to zamalować w następnym przelocie. Czyli za jasne i za białe kuleczki możemy po prostu przykryć ciemniejszym kolorem i to naprawdę będzie fajnie wyglądało. W tego typu malowanych kwiatkach, jeżeli nałożymy na siebie wiele warstw, to zawsze to wygląda dobrze. No wiecie, tak bardziej artystycznie. U babci użyłam białego, fioletowego oraz niebieskiego, a u dziadka trochę bardziej męski zestaw czyli niebieski, szary oraz biały. Kwiatki maluję w identyczny sposób. Najpierw przelot podstawowymi kolorami, czyli szarym oraz niebieskim, a na końcu wszystko rozjaśniam na biało. 
ale kolory to tylko moja sugestia. Oczywiście zestaw może być dowolny i warto się zastanowić i na przykład dobrać kolorystykę ramki do zdjęcia. Kwiatki są już gotowe. No a teraz chyba wchodzi mama cała na biało i dorysowuje końcówki kwiatków, listki i gałązki. U nasady kwiatków patyczkiem dodałam odrobinę zieleni, żeby się w ogóle ten kwiatek optycznie trzymał łodyżki. A teraz pędzelkiem trzeba domalować gałązki i listki. Gałązki ciągnie się najlepiej, gdy farba jest bardzo mocno rozwodniona. I przy mocno rozwodnionej farbie trochę trudno nie wymieszać do końca koloru. Ale nie szkodzi, jak łodyżka wyschnie, to zrobimy na niej jakieś jaśniejsze rozbłyski. Natomiast listki robię w ten sposób, że zaczynam cieniutko końcówką pędzelka, potem go dociskam i robi się taki troszkę grubszy listek i kończę znowu na cienko. Generalnie tak wygląda plan, ale oczywiście nie zawsze tak wychodzi, więc maluję listek tak jak mi się uda, a potem dorysowuję to co nie udało mi się zrobić w pierwszym pociągnięciu. Nie wiem czy Wam też, ale mnie podobają się najlepiej te listki, na których jest kilka kolorów. Czyli nakładam ciemny, potem jasny, a potem jakiś jeszcze pośredni. A gdy łodyżki już wyschły, im także dokładam dodatkowe kolory, bo takie kolorowe elementy wyglądają bardziej artystycznie. Ramka dla babci prezentuje się tak. Łodyżki na ramce dla dziadka maluję w identyczny sposób, więc przyspieszę tutaj dosyć mocno, żeby nie marnować Waszego czasu. Gdy kwiatki wyschną i macie taką ochotę, a ja zawsze mam, to można ramki delikatnie pochlapać. Ramki schną, a ja odrobinę podcieniuję zdjęcia. No cóż, to zupełnie nie jest konieczne i nie wiem co mnie napadło. Pomyślałam, że jeżeli macie ochotę, to możecie brzegi przyciemnić i wtedy zdjęcie dostanie dodatkowo trochę głębi. Cieniowanie potrzebne nie jest, ale fajne dodatki na pewno się przydadzą. Kokardki, koronki, zajrzyjcie do szuflady i na pewno coś fajnego znajdziecie. Był pomysł nawet na koronkę dla dziadka, ale pomyślałam, że trzeba sobie stawiać jakieś granice. Wszystkie elementy razem skleiłam klejem na gorąco. A stojaczka na dole wcale nie przyklejałam, po prostu go wcisnęłam i on już bardzo dobrze siedział. Nie wytrzymałam, jeszcze mała kokardka i dopiero teraz rameczki są gotowe. A gotowy artystyczny pomysł dla naszych dziadków prezentuje się tak. Napiszcie w komentarzu czy pomysł jest ok i czy wykorzystacie. Zawsze, zawsze czytam Wasze komentarze i kieruję się nimi w planowaniu kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę, życzę przepięknych ramek i jak zwykle linki do produktów użytych w filmie znajdziecie pod wideo.